und der Bauernhof hoch droben. Der Drogerhof in Abfaltern im Bustertal ist seit über 300 Jahren Erbhof. Die Bauernfamilie Ortner bewirtschaftet ihn, der Sepp und ich, wir kennen uns schon lang. Und was mich allweil so beeindruckt bei euch, das ist der Großvater, der seinerzeit mit der Wasserkraft eigentlich alles zu Wege gebracht hat, was denkbar war. Eine Ursache war deswegen, also die Wirtschaft war nicht gut, die Knechte sind alle teurer geworden, es ist niemand zu der Zahlen gegangen, 15 Kinder sind auch gewesen, das ist nicht einfach, wie soll er das nochmal weiterbringen, nicht? Leid muss man sparen, und nachher hat er angefangen zu mechanisieren. Und das sind 300 Meter bis in die Mühle. Auch. Die Frau hat dann gemeint, das geht nie, das geht sich nie aus, da Kraft aufbringen bis zum Haus. Aber es ist alles gegangen. Ja, wie hat er das gemacht? Mit Drahtseile? Und das so gut gegangen ist, hat er alles mit Holz gemacht. Weil das kann er selber machen. Und am Anfang hat er auch mit Drähten gearbeitet, <lacht> haben wir es keinen Zahn gegeben. Er ist erst später dazu gekommen, ist noch, haben es noch gut gegangen, aber ganz am Anfang ist er mit Droh gegangen. Ja. Groß, deswegen große Scheiben hat er gehabt, große Räder leben länger. Und er hat allem gern eine leichte Bauweise, aber, aber dafür gutes Material genommen. Er ist schon bekannt gewesen. Und er hat so einen Spruch gehabt, wenn ich mich erinnere, ja. hat du einmal gesagt zu mir über die Knechte. So dumm ein Knecht, dann ich keinen gehabt, von dem ich nicht etwas gelernt hätte, hat er gesagt. Ja, da hat er aber recht gehabt. Das ist eine große, eine große ja. Weisheit. Und was hat er da alles betrieben? Na, der da, alles, was sich gedreht hat, hat er umgedreht. Er hat die erste Dreschmaschine gehabt, hat er selber gebaut. Dann hat er die erste Doppelseilwinde gehabt, da steht noch ein Dachboden oben. Dann war er der erste, was in der Schichtenlinie gepflügt hat, wegen der Doppelseilwinde. Nachher hat er die ganzen Heuaufzüge, fünf Heuaufzüge gehabt, was aus Heine. Das hat man die Radlerei gehasen. Und zuletzt hat er nur die Venezianer, so wie Anna, gebaut, ein Bretter, so, weil man kann Bretter schneiden. Unglaublich, ein ja. Genie. Ja. Ge gezwungen ist... durch die Not natürlich, 15 Kinder. Ja. Not macht erfinderisch, auch ein bisschen. Ja, ja, ja der Spruch hat seine Richtigkeit. <lacht> Du, und was für ein Beispiel hast du da genommen für deinen Großvater? Bist du ein traditioneller Landwirt geblieben oder bist du ein moderner geworden? Ich darf sagen, gerade wie es braucht. Man soll das Alte nicht wegschmeißen, solange es besser ist als das Neue. Aber ich bin auf dem neuesten Stand auch, was es braucht. Also wie ja. man es braucht? Ja, wie man es braucht. So ja, macht ja, ja. Und geheiratet hast du verhältnismäßig Sport ja. und deine Beine ist für viel Graden. Für viel Graden, ja. Dann passt es jetzt wunderbar, wenn der Phil gerade dafür gesang für die Bayern vom Drogerhof seine Stimmen erhebt. Zwölf silberne Knöpfe hat mein Leibel, da sie noch grad sonntags dort droben. Die sind für mich ora ora da seft er um Rot, die Tour froh. So soll ich, soll ich nicht, frage die Kniff nach der Reihe. Und was der letzte Knopf mir sagt, da bleibt's auch dabei. dabei. Und was der letzte Knopf mir sagt, da bleibt's auch dabei. Hit werden schon heiraten sollen, war gar nicht so zwider wohl gewiss. Hit ober der Braut ihr Mutter mitnehmen soll nein mein Nest. So soll ich, soll ich nicht, frage die Knöpf all wir san. Und der letzte Knopf, der sagt mir, Geburt bleib allein, allein. Und der letzte Knopf, der sagt mir, Geburt bleib allein. Jetzt hab ich ein Dirndl da gefunden, die mir noch am besten hat gefallen. 
durch mein Bedenken gleich schwunden, weil sich in dem Dorf war von So li, so li net, frag ich um der Knopf fehlt. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Der Welt. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja, da muss man schon den Hut ziehen vor dem Erfindungsreichtum für die Bauern. Bis in die heutigen Tag wissen sie sie allweil zu helfen. zu behaupten. In der Natur draußen musst du behaupten, Kinder. 